गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में एंड द नेम ऑफ दैट कॉन्सेप्ट इज फार्माकोलॉजी ना जैसे ही मैं ये वर्ड फार्माकोलॉजी देखता हूं आई सी दैट दिस वर्ड हैज बीन डिराइव फ्रॉम टू मेन ग्रीक वर्ड द वेरी फर्स्ट ग्रीक वर्ड इज नोन एज फार्माकॉन एंड द सेकेंड ग्रीक वर्ड इज नोन एज लोगोज यहां पे जो फार्माकॉन का मतलब होता है दैट इज ड्रग एंड लोगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स एंड सो इन शॉर्ट इन फार्माकोलॉजी वी आर डीलिंग विथ ड्रग्स नाउ द सेकेंड क्वेश्चन दैट हैज टू अराइज इन अवर माइंड इज वट डू वी मीन बाय दी ड्रग सो ड्रग इज नथिंग बट इट इज एन केमिकल एंटिटी जितने भी हम मेडिकल स्टोर में ड्रग लेने जाते हैं मेडिसिन में वी हैव दिस केमिकल एंटिटी एंड बिकॉज ऑफ दिस केमिकल एंटिटी अवर ड्रग इज एविंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज दैट ड्रग विल बी हैविंग सम केमिकल प्रॉपर्टीज ओके सो दिस पॉइंट हैज टू बी वेरी क्लियर दैट अवर ड्रग इज हैविंग द केमिकल सब्सटेंस इन इट नाउ दिस केमिकल एंटिटी कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट पर्पजेस इट कैन बी यूज फॉर द diagnostic purposes and it can also be used for prevention of a particular disease condition now pehli baat karte hain hum treatment pe jitne bhi hum disease condition hoti hai disease condition hoti hai definitely we go to a doctor and doctor prescribes us some kind of medication and wo medication se hum theek hote hain that means we are using this drug for treatment purposes let's come to the second point diagnostic kya drug diagnostic purpose ke liye use hote hai the answer is yes let's consider an example ek autoimmune disease hoti hai and the name of that autoimmune disease is known as myasthenia gravis now agar doctor ko find karna hai ki whether this patient is suffering from myasthenia gravis or not डॉक्टर एक ड्रग यूज करते हैं एंड द नेम ऑफ दैट ड्रग इज इड्रोफोनियम नाउ ये जो ड्रग इड्रोफोनियम है दैट इज यूज फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस ऑफ माइस्टिनिया ग्रेविस एंड ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ड्रग के जो हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं सिमिलरली हमारे जो ड्रग्स है इट कैन ऑल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज कंडीशन सो वट डू वी मीन बाय अ ड्रग a drug is nothing but it is a chemical entity which can be used for treatment purposes it can be used for the diagnostic purposes and also it can be used for prevention of a disease now yahan pe ek bahut hi important part hame samajhna hoga ki ye jo application of drug hai that is treatment hum ye jo treatment hai we give this treatment for the betterment of a particular subject जैसे किसी को कोई डिजीज कंडीशन है तो अगर हम उसे ड्रग दे रहे हैं दैट मींस वी आर हेल्पिंग दैट पर्सन टू गेट रिड ऑफ दैट डिजीज दैट इज अ गुड इंटेंशन ऑफ यूजिंग द ड्रग सिमिलरली डायग्नोसिस जब हम करते हैं दैट आल्सो हैज टू बी इंटेंडेड एक गुड इंटेंशन के साथ हम करते हैं एंड डेफिनेटली अगर हम प्रिवेंट कर रहे कोई डिजीज कंडीशन के लिए दैट इज ऑल्सो इन द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट So, जितने भी हम ड्रग यूज करते हैं दैट हैज टू बी यूज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द ड्रग नाउ जैसे हमारे पास साइंस में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं सिमिलरली मैथ्स में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं हमारे ये प्यारे से सब्जेक्ट में वी हैव टू मेन ब्रांचेस द वेरी फर्स्ट ब्रांच इज नोन एज फार्माको डायनामिक्स एंड द सेकेंड ब्रांच इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स नाउ वट डू वी मीन बाय फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडाइनेमिक्स लेट अस अंडरस्टैंड दिस विथ द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल लेट सपोज मेरे को फीवर है ना ऑब्वियसली मेरे को अगर फीवर है आई विल गो टू अ डॉक्टर एंड डॉक्टर प्रिस्क्राइब मी सम मेडिकेशन वो प्रिस्क्रिप्शन लेके मैं मेडिकल स्टोर जाता हूँ एंड वहां से मैं अपनी मेडिसिन कलेक्ट करके घर में आता हूँ नाउ I take those medication and to my surprise I see के आधे से एक घंटे बाद 
मेरा जो बुखार था वो कम हो गया है एंड दिस इज बेसिकली नोन एज फार्माकोडाइनामिक्स इन शॉर्ट ड्रग ने मेरे बॉडी के अंदर जाने के बाद कैसे काम किया इन माई केस जो पहले मेरा फीवर ज्यादा था वो ड्रग ने कैसे कम किया उसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दैट इज नोन एज फार्माकोडाइनामिक्स सो इन शॉर्ट अगर मैं इसे एक सेंटेंस में बोलू सो इट इज नथिंग बट इट इज वॉट ड्रग डस टू अवर बॉडी जब हम किसी भी ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं दैट फील्ड इज नोन एज फार्माकोडाइनामिक्स Now then, what do we mean by pharmacokinetics? So pharmacokinetics को समझने के लिए let's take that हमने वो जो drug है वो oral route से ली है Now oral route से लेने के बाद that drug will go inside my stomach. Stomach में जाने के बाद it will be acted upon by different different enzymes, different different chemicals and digestive juices. Finally, that the drug will be getting absorbed. एब्सॉर्ब होने के बाद दैट ड्रग विल गो इन साइड माई लिवर एंड इन द लिवर दैट ड्रग विल बी मेटाबोलाइज मेटाबोलिज्म होने के बाद जो ड्रग है दैट विल गो इन साइड माई ब्लड एंड विद द हेल्प ऑफ द ब्लड दैट ड्रग विल बी गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एंटायरली इन साइड माई बॉडी एंड फाइनली वो जो ड्रग है वो हमेशा के लिए हमारे बॉडी में नहीं रहती है and finally that drug has to be eliminated out from the human body now point yahan pe samajhna ye hai ki jo absorption hai wo mere body ne drug ke sath kiya hai similarly jo metabolism hai wo mere body ke liver ne kiya hai similarly distribution hai wo mere body ke blood ne kiya hai and of course जो elimination है वो मेरे body के eliminating organs ने किया है so अगर मैं एक sentence में pharmacokinetics को define करने का try करू it simply means what body does to our drug मेरे body ने drug के साथ क्या किया that is known as pharmacokinetics and pharmacokinetics में we mainly focus on four important things absorption डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबोलिज्म एंड एलिमिनेशन ऑफ दैट ड्रग एंड ये प्रोसेस को शॉर्ट फॉर्म में हम ए डी एम ई प्रोसेस भी बोलते हैं सो दैट्स एट फॉर दिस वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अब जब हम वो चैप्टर डील कर रहे होंगे जितने भी हमारे जनरल फार्माकोलॉजी के रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या होता है एंटागोनिस्ट क्या होता है व्हाट डू वी मीन बाय फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म व्हाट डू वी मीन बाय बायो अवेलेबिलिटी वट डू वी मीन बाय थेरेप्यूटिक इंडेक्स ये सारी की सारी चीजें जब हम वो चैप्टर डील कर रहे होंगे उस समय हम लोग साइड बाय साइड ये भी कॉन्सेप्ट को डील कर रहे होंगे सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अगर यहां तक आपने वीडियो देखा है सो प्लीज प्रेस दैट सब्सक्राइब बटन एंड उसके बाजू में ही एक बेल आइकन होगा एंड अगर आपके कुछ फीडबैक है पॉजिटिव फीडबैक हो या फिर नेगेटिव फीडबैक हो यू कैन डेफिनेटली टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन प्लीज लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच